¿Cómo estás? Hola, casi de inglés. Bienvenidos a una otra lección corta. Welcome to another short lesson. Today, we're going to be looking at a very simple matter. Vamos a ver a un, una, un asunto bien simple. Um, and that is contractions. Y eso es contracciones, ¿ok? Contracciones en inglés son muy importantes porque lo hacemos en todas, eh, en toda, en toda lo que hay lo que decimos en inglés. Vamos a tener una oración o otra, una contracción, ¿ok? Vamos a ver uh, unos, uh, unas, unos ejemplos bien comunes en inglés de contracciones, um, pero primeramente quiero decir por qué hacemos uh, contracciones en inglés y en cualquier idioma. Vale, la respuesta es eso, es que queremos hablar más natural, ¿ok? Y lo representamos en la forma que escribimos, ¿ok? Incluso en, en español tenemos contracciones um, uh, uh, Contracciones, pero son en el, en, en el sonido, mientras hablamos, no cuando estamos escribiendo, no representamos la contracción en una forma escrita, ¿vale? Pero en inglés sí, tenemos una forma escrita y, y es, es, está representado por una apóstrofa, y eso lo vamos a ver, ¿ok? Miremos en la pantalla en nuestro primer par, nuestra primera parte y eh, tiene que ver con um, el verbo to be, ¿ok? So we're going to be looking at the verb to be because with the verb to be, every pronoun has a contracted form, ¿ok? Con el verbo to be, con su pronombre respectivo, tiene um, una, una forma contractada, ¿ok? O podemos decir una forma corta, ¿ok? Eh, leamos con todos los ejemplos, ¿ok? I am, o yo soy, vuelve a ser, I'm, ¿ok? Tú ves en la pantalla ya como eh, el segundo vocal eh, o la primera vocal en, 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 las, en, el, en la segunda palabra am eh, se desaparece y estamos dejado con I'm simplemente I'm ok next we have you are which becomes your ok you are your ok he is becomes his his alright it is becomes its its ok We are becomes were. Y antes de continuar vamos a, a más ejemplos de contracciones. Yo quiero hacer una nota de... Eh, porque muchas de esas palabras que ya hemos visto tiene, tienen palabras que se suenan muy similar, eh, muy similares eh, y pueden confundir a gente. Yo comprendo, pero eh, la forma de distinguir entre la, las, um, los significados Um, es en el, está en el, um, en el contexto Tienes que poner mucha atención en el contexto para distinguir Si estoy utiliza utilizando una, una frase contractada como You are, ok, your Si estoy diciendo your, o I'm saying your, ok Because people can kind of pronounce these a little different ways, ok So your, y o u r sin apóstrofa, ok So las, eh, en la pantalla vimos eh, your, ok You are becomes your, or even your, right Your, ok lo puedo decir your o your. Ok. No es muy estricto. Ok, vale. La pronunciación entre your and your. Ok. Pero digamos que son muy similares. Pues al fin del día. Ok. Tenemos your y no es tanto como your. Como tu cosa. Como vimos la semana pasada. Hablamos en nuestra última lección corta de posesión y propiedad en inglés. Y cómo describimos cosas a qué pertenece. Y etcétera. Ok. Y your cosa. No es el mismo como your una cosa, ¿ok? Si estoy utilizando un objeto, ¿ok? Y si uso un, un ¿cómo lo digo? En inglés sería um, a, um, an article, a indefinite or definite article. Si, tu, si, utiliz, si yo utilizo o uso un artículo definitivo o indefinitivo, um, yo estoy utilizando la forma contractada. ¿Por qué debe que ser así? Porque es la estructura de una oración en inglés, ¿ok? Tenemos tú eres objeto o una objeto, ¿ok? Pu puede ser como you are um, a uh, teacher. Tú eres un maestro, ¿ok? Pero si en la oración me falta el artículo, estoy utilizando un objeto indirecto, ¿ok? Your teacher que no es una frase, una oración completa, ¿ok? Que it's your teacher, tu maestro, ¿ok? Tú ves cómo la estructura cambia entre ellos. Aunque la pronunciación sea casi igual entre your a teacher, your a teacher, and your teacher, tú ves que la estructura ha cambiado y por eso, por el contexto, podemos identificar la diferencia entre 
entre las palabras, ¿ok? Y eso podemos aplicar a, todas, a todos perdón, los ejemplos que tenemos en la pantalla. Leamos todos, todos de, de ellos, ¿ok? It's, con una apóstrofa, es una contracción, no es it's, ¿ok? Y hablamos de eso también, porque es muy común de, eh, ver it's y it's, ¿ok? Y se parecen casi igual, pero son diferentes, ¿ok? Como hablamos la semana pasada, it's es una contracción de it is, ¿ok? Eso es o es, simplemente. And, and it's is, um, sin una apóstrofa, es una, una forma posesiva, ¿ok? Were, no es, were, ¿ok? Were, um, de hecho, es, es el pasado de la palabra um, ser, ¿ok? Es el pasado para, para el, la segunda persona, eh, para la primera persona plural, plural y para, um, el, um, eh, para la tercera persona plural, ¿ok? So, we... In order, uh, you, we, and they. Okay, so you have uh, you were, we were, and they were. Okay, all that is the word were um, without the apostrophe. Okay, when you see the apostrophe, it is representing. Se representa la apostrofa una contracción entre las palabras como vimos en la pantalla antes en los ejemplos antes. Um, we we are. Okay, somos nosotros somos. Um, en YouTube, ya, ya, ya ves como es similar en la pronunciación, pero el contexto va a cambiar. Por eso yo, yo pon, pongo énfasis en el, en el contexto, ¿ok? Um, y para terminar este, esa nota, un, un ejemplo más con tres palabras similares. Tres palabras con pronunciación muy, 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 muy semejante. There, there, and there, ¿ok? Ya sé que todos los estudiantes están como... Eh, están volviendo locos con todas esas, esas palabras que se suenan muy similares. Pero yo, yo digo que al fin del día no va a ser muy, muy complicado y bien difícil eh, si, si comprendes cómo lo use cada, cada palabra en el contexto necesario, ¿ok? There, con una apóstrofa, es una contracción, como ya vimos. They are. There. O en español sería... Son, ellos son o ellas son, ¿ok? Um, y el segundo, la segunda palabra es there. Uh, and that is um, como uh, su cosa, ¿ok? Their thing. Tiene que, 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 que llevar con, con, con la palabra un objeto porque es una forma posesiva, ¿ok? There, ¿ok? Y para terminar tenemos una palabra más en inglés que se suena igual y es there. En español es como allá o allí, ¿ok? There, over there, puedo decir en inglés. Ok, and that concludes this note. All right, eso concluye la nota. Vamos a continuar con más ejemplos de contracciones bien comunes en inglés, ¿ok? Aquí en la pantalla leamos solo uno, unos ejemplos que son bien comunes, ¿ok? She has, vuelve a ser she's, ¿ok? Eso también puede, se puede aplicar a la otra forma um, de una persona, uh, la tercera persona, um, eh, masculino, ok? Uh, he, right? So he has, it could be his, alright? So you, people say that sometimes in English or write it that way at least. Um, I have, I've, ok? He would, he'd. We will, will. They will, they'll. Y um, más ejemplos, ok? Ahora yo quiero uh, re uh, poner énfasis, perdón. Yo quiero poner énfasis en la la palabra negativa, not, N-O-T, right, not, esa es la palabra eh, que, que usamos en inglés para negar una oración, para poner una oración en la, en la forma negativa. Um, y casi en todos los casos, cuando usamos um, not, lo podemos contractar con la palabra, um, la palabra uh, acerca de, de la palabra not, ¿ok? Do not vuelve a ser don't. Okay? Y pon, pon atención en cómo cambia la pronunciación. Okay? Es cl claro que sí, yo comprendo que es un poco difícil, pero la pronunciación cambia para que sea más natural para la boca inglesa, digamos. Okay? I did not, I didn't. It will not, it won't. Okay? It won't. Eso es algo un poco raro para, para los aprendices de inglés, porque it will not, will not, no es, en to todos los casos, no es Wilt, ok? Para algunos, digamos que puede sonar más natural, más simple decir wilt, de la, bien, bien, viniendo, de, viniendo de will not, pero en inglés la pronunciación correcta de, de la contracción es won't, ok? La 
el vocal cambia totalmente, yo comprendo, ¿ok? Uh, it will not, it won't, ¿ok? You must not, you mustn't. We are not, we aren't. He cannot, he can't. Ok, and those are all the examples for today. Esos son todos los ejemplos que tenemos hoy, ok? Fue una lección muy corta, 10 minutos nada más. Espero que, que, lo ha, um, que, que te, te ha um, ayudado con tu aprendiz aprendizaje eh, de inglés. I hope it has helped you in your learning of English. Uh, we're going to continue. Uh, I'll see you Monday night at 7 p.m. Uh, for the continuation of our Narnia reading series. Eh, nos vemos eh, el lunes en la tarde a las 7 uh, para la continuación de nuestra lectura de eh, nuestra serie de lecturas en Narnia. Okay? Y como siempre, esas lecciones cortas son um, para ayudarte en tu aprendizaje. Si hay una, alguna forma más en que podemos, o yo puedo personalmente ayudarte, mándanos una, una, una mensaje, un mensaje de correo electrónico o un comentario. Okay? Con tus preguntas y lo que sea, queremos escuchar de vosotros. All right. That is all for today. I will see you later and see you next week.